приготовления кофемолка, семена льна, ложка. Первое, что делаем, размолотим семена льна на кофемолке. Я беру 5 ложек. Это у меня хватает примерно на 2-3 дня употребления. Вот, мололи 30 секунд. В принципе, можно будет по опыту, если будет казаться слишком крупное, можно по два, два раза по 30 секунд промолоть. Но, в принципе, мне достаточно. Промололи. Следующее, в баночке, в которой будем хранить, разведем остальные компоненты в принципе можно употреблять в таком виде как есть допустим добавлять в вермишель в кашу в другие блюда но это по вкусу я готовлю следующим образом следующий этап в баночку, в которой будем хранить, добавляем, поскольку поскольку льняное семя требует того, чтобы употреблять его, должно быть оно довольно жидким, одну ложку льняного семени, две ложки воды, одну ложку меда, в принципе, меда, меда можно класть две ложки. Я кладу одну ложку меда и одну ложку сахара. Это все перемешиваем. И добиваемся того, чтобы консистенция, которая... получится в результате напоминала чем-то консистенцию твердого такого масла кладем сюда и перемешиваем этот продукт желательно хранить в холодильнике употребляю его я за 2-3 дня но, тем не менее, чтобы не прогоркало, лучше хранить в холодильнике. Тщательно перемешиваем и проверяем, можно ли получившуюся массу, допустим, намазать на хлеб, на бутерброд. Можно и так употреблять. То есть, в принципе, едим завтрак, потом пьем кофе или какао и намазываем на хлеб вот эту смесь ну в принципе получилось близко к тому что есть к тому что может использоваться тщательно перемешиваем закрываем и кладем в холодильник можно употреблять Просто как сладость. Хочется чего-то сладкого. И чайную ложку или две чайные ложки взял вместо конфеты. Отличное средство. Употреблять в день ну, максимум 3-4 чайные ложки. Поэтому вот это количество мне хватает на 2-3 дня. Закрываем и Ставим баночку в холодильник. 